مرحبا جميعا أنا ميس دامبي اسمي بالعربي يعني المطر الذي يأتي بنهاية جفاف هذه المرة سنرسم الناس من جميع الأشكال سنقوم برسم فئات مختلفة من الناس من الأطفال إلى البالغين والأجداد واليوم سنتعلم أساسيات رسم الناس لا تتوتروا وتابعوني دعونا نتعلم الآن سنبدأ بالرسم أولا سنرسم أنواع مختلفة من الشعر لقد رسمنا أنواع عديدة من شعر النساء ثم سنرسم شعر الرجال هكذا رسمنا شعر الرجال ثم نرسم العيون
هكذا رسمنا عيون مختلفة والآن سنرسم الأنف ثم الفم هكذا رسمنا عيون أنف وفم مختلفة سوف نرسم الوجه من جهة الجانب هذا جانب المرأة سوف نرسم العين فقط على جهة واحدة ونرسم فقط نصف الأنف والفم والوجه أيضا وهذا جانب الرجل وهكذا رسمنا الجانب أيضا اختاروا أي شيء مما تعلمنا وارسموه كما تريدون وبعد ذلك سوف نرسم الإنسان بكامله نبدأ برسم الوجه ثم الرقبة ثم الجسم رسمنا الجانب وبعده سنرسم الذراع بذاته بعد رسم الذراع سنرسم خمسة أصابع هذا شكل ذراع موجه سنرسم أيضا الذراع المعوجة على جهة أخرى وهذه المنطقة
مرة نرسم الأرجل هذه أرجل شخص واقف وأرجل شخص يرفع قدم واحد وهذه أرجل شخص واقف جانبا أريكم رسمات الذي لونته وقصيت هذه الذراع التي رسمناها في البداية سنضعها بهذا الشكل يتغير الشكل كلما نحرك الذراع يختلف بذات الشكل على الجانب الآخر وأيضا على ذراع موجه نعود إلى الأرجل نضع الذراع والأرجل سويا هذه الأرجل الموجة وهكذا سنرسم الذراع والأرجل بأشكال عديدة وبوضعيات مختلفة وأنهينا هل استمتعتم بالرسم؟ بالتأكيد ستصبحون رسامين ماهرين إذا تتذكرون ما تعلمناه اليوم مع ميس نمبي.
في المرة القادمة سأخبركم عن قصة عليكم أن تستمعوا إليها وترسموا معي في البداية نرسم وجه الشخص وبعده الجسم ثم الذراع والأرجل لا تفكروا أن رسم الإنسان صعب وسنرسم ونعبر بطرق مختلفة الشعر وتعابير الوجه وحركات الذراع والأرجل إذن أراكم في المرة القادمة باي باي